na mhujambo mpenzi mtazamaji na bwana Yesu asifiwe ni siku nyingine imefanyika ya baraka maishani mwetu ikiwa ni Jumanne dakika bora dakika za changamoto za kiroho za kuangazia safari ya wachungaji safari na ambayo wameipitia masaibu yao katika maishani yale na ambayo wamepitia ili kufanyika baraka maishani mwa ulimwengu pamoja na wakenya wote na tuwasema asante shukran kwa kutazama runinga ya mwangaza na changamoto za kiroho jina langu ni Kelvin Kariba na kama ilivyo ada sipo peke yangu nipo na mtumishi wake Mwenyezi Mungu ambaye anajumuika pamoja nasi kwa mara nyingine ndani ya kipindi cha changamoto za kiroho karibu sana mchungaji askofu karibu sana asante sana na mpengine mtu anapokuuliza askofu kibinafsi wewe ni nani uh, mimi ni kijana aliyezaliwa na kalelewa na kama mtu mzima na kaajiliwa kazi na mara tu akaitwa na bwana na aka resign na akaingia katika hali ya huduma ya na mapengine ulizaliwa pande gani ulizaliwa pande hizi za Kiambu za Kiambungori ya kwa ukulima ilikuwa ndio njia ya kutega uchumi ama kutafuta pesa. Ya. Naam. Lakini tuli tuliondoka uh, Gidhunguri wakati nilipokuwa kijana mdogo. Mhm. Mm Tukoenda sehemu za Rift Valley. Mhm. Mm Bahari panajulikana kama maji mazuri forest. Mm -hmm. Ya. Na kwa hivyo mm -hmm. maisha yangu ya utoto nilikaa katika forest. Naam. Ya. Na katika ujana wako mtumishi ulitaka kuwa nani ama ulitamani kuwa nani? Ah, katika ujana wangu singefikiria nitaingia kwenye huduma. Naam. Ah, lakini nilitamani kwa mtu ambaye angeonekana kama amefaa. Mm -hmm. Maana wakati ule wakati wetu huduma haikuwa kitu ambacho ungetamani. Mm -hmm. Ilikuwa na shida zake na matatizo mengi. Na kwa hivyo singetarajia, singependa. Mm -hmm. Hata wakati wangu wa kuingia katika huduma kulikuwa na futa ni kufute kati yangu na Mungu. Mm -hmm. Na nimefanya kazi ya huduma saidi ya miaka sita mm -hmm. kabla sijakubali kuitwa mhubiri. Nimefanya hiyo nikiwa kwenye bahari nilikuwa nimeajiriwa. Mm -hmm. Ya. Yeah. Na na pengine mtumishi uh, utueleze yule mtazamaji aliye pale nyumbani anajiuliza mali ambapo ulikuwa umeajiriwa. Pengine ukitueleza kwa upana. Uh, ilikuwa ni wapi? Uh, mimi niliajiriwa na rais aliyetuacha mm -hmm. Moi mm -hmm. 1980 mm -hmm. sehemu zile za Nakuru. Mm -hmm. Nikaingia katika serikali mm -hmm. katika um, uh, kiwango au ministry mm -hmm. ya forest mm -hmm. lakini upande wa um, rural extension service. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Nimefanya hiyo kazi mm -hmm upande huo wa nakuru no. upande wa bahati mm -hmm. upande wa kabazi mm -hmm. upande wa subukia mm -hmm. yeah. na pengine mtu ambaye amefanya kazi kwa serikali hatuwezi kusema kuwa mambo yalikuwa mabaya sana hayakuwa mabaya sana no. yeah. na kwa sababu hayakuwa mabaya sana ilifikia wapi mpaka uh, ukaona ni vyema uokoke okay uh, mimi nimelelewa tu kanisani no. Na nilipofika miaka yangu ya, ku, ya kufanya decisions zangu mm -hmm. nikaamua kuokoka mm -hmm. na nikaokoka. Mm -hmm. Baada ya hayo nikatafuta kazi. Mm -hmm. Na nikaajiriwa wakati ule mm -hmm. na 10%. Mm -hmm. Ya population ya ya Kenya wakati ule. Mm -hmm. Na nikaingia katika kazi ya serikali nikafanya hiyo kazi no. lakini mwito ulikuwa ndani ya moyo wangu no. kwa hivyo mara nyingi nilijikuta nikifanya kazi hii ya huduma nimefungua mm -hmm. makanisa kadhaa mm -hmm. upande ule wa Nakuru na Town Kabasi Subukia Bahati hakuna pahari ambapo nilipoenda bila kufungua kanisa mimi mwenyewe mm -hmm. lakini sikutamani kufanyika mhubiri. Mm -hmm. Nilifikiria nifanye ile kazi hata kama sina ile uh, jina ya mhubiri. Mm -hmm. 
lakini endelee tu kumtukuza Mungu wangu na kunena habari zake mm -hmm. na mkono wa Mungu ukawa pamoja nami mm -hmm. kwa hivyo nimefanya hiyo kazi na wakati ule manabii walikuwa nakuja kwangu wananiambia ya kwamba bwana anakuita kwenye kazi lakini kwa sababu mi mwenyewe nilijua nimeitwa mm -hmm. lakini singetaka kukoza kazi kufuta kazi niliona sio vizuri by that time wakati huo uh, wachugaji walikuwa na shida nyingi mm -hmm. nimelelewa katika nyumba ya ukuhani ya wachugaji mm -hmm. na nilijua shida zao mm -hmm. Tangu ni kwa mtoto nimekuwa nikiona wahubiri wakuwa na shida nyingi mm -hmm. na tabu nyingi. Mm -hmm. Wakati ule hata mtu kupata nguo ya kufaa ilikuwa pengine asaidiwe na mzee pengine amuonee huruma au mtu yote katika uh, katika nyumba ya Mungu mm -hmm. na napewa ile nguo pengine imeraruka anaenda kurekebisha na kufaa. Mm -hmm. Huyo ndiye mchungaji. Mm -hmm. Kwa hivyo nilijua kazi ya uchungaji ni kazi ya shida. Kwa hivyo hata kama ningekuwa nilikuwa na mwito, singeweza kutamani kuingia katika huduma. Maana nilijua maana ya huduma ni nini. Nilifikiria na nilijua mambo ya huduma ni kuwa na shida nyingi na tabu nyingi. Kwa hivyo singetamani. Lakini nikajitolea nihubiri nikiwa kwenye kazi yangu ili nisiwe mzigo au nisitegemee mtu yeyote no. kunisaidia katika maisha yangu. Mm -hmm. yeah. Na hii vuta ni kuvute mm -hmm. kati yako na Mwenyezi Mungu. Yeah. Uh, ilikuwa vipi? Uh, mwisho mwisho baada ya miaka kadhaa. Hiyo makanisa yote nimefungua, mm -hmm. nimefungua nikimuomba Mungu. Unajua wakati mwingine hatuelewi Mungu ni nani. No. Hatuelewi. Tunamwamini mm -hmm lakini kumuelewa inakuwa ni shida. No. Kwa hivyo nilipofika na kuru, bala yangu ya kwanza mimi niliingia kuhubiri. Mm -hmm. Lakini ule uoga nikawa nayo. Mm -hmm. Kwa hivyo niliomba Mungu anisaidie na akalipa kazi. Mm -hmm. Na nikaona sasa nitakuwa nikifanya kazi nikiwa ninapata pesa yangu. No. Na nilipoendelea hivyo uh, ombi yangu katika makanisa hayo yote Nilikuwa naomba Mungu namwambia kama ni wewe uniita kwenye kazi yako. Sasa ufungue eh, kazi yako hapa ufungue kanisa ili niamini ya kwamba uh, ni wewe ambao umeniita. No. Kwa hivyo wakati mwingi nilikuwa nimesikia habari ya ya Gideoni. Mm -hmm. Na kwa hivyo hiyo ni ilikuwa tu kama kuweka eh, ile ngozi ili nijue. Lakini ikawa ni masoea maana nilifungua kanisa upande wa Nakuru hapo Nakuru town nikiomba ombi lile bwana nionyeshe kama ni wewe mm -hmm. nilipoenda upande wa transfer upande ule wa Bahati forest mm -hmm. niliomba ile ombi nikamwambia bwana kama ni wewe uniita sasa hapa na iwe kanisa nifungue kanisa mm -hmm. na bwana akanisaidia nikafungua kanisa na nikaendelea nikapata transfer maana kazi yetu kubwa wakati ule Uh, rural extension na forestation service ilikuwa ya kwenda kufundisha watu mashambani mm -hmm. juu ya kupanda miche mm -hmm. au miti no. katika mashamba yao mm -hmm. kwa hivyo nilikuwa napata transfer nilipata transfer uh, kutoka bahati nikaenda na kuru upande ule wa ngashura lakini nilikuwa na kaa town kwa hivyo nilihubiri hapo town no. na kanisa lipo hata wa leo mm -hmm. Nilipotoka hapo nikaperekwa upande wa Kabazi. Naam. Niliponenda huku nikaambia bwana lile tu ombi, si lingine lile tu kama ni wewe huniita. Mm -hmm. Na nikatoka hapo nikaenda upande wa Sumbukia na lile ombi. Mm -hmm. Kwa hivyo nikawa nimefungua kanisa hapo Kabazi na tena ni ya mwisho nikafungua kule upande wa Sumbukia. Mm -hmm. Na nilipokuwa huku maana sasa shida yangu kubwa na uoga wangu no. ilikuwa kuokopa shida. Mm -hmm. Kwa sababu nikiingia kwenye huduma nilijua kuna shida nyingi mm -hmm. na tabu nyingi. Mm -hmm. Kwa hivyo ikafikia wakati sasa Mungu akataka kunionyesha au kunifundisha. Whatever I have ile kitu nasikia kama ni nacho. No iwe ni fedha au ni nini ni yeye unisaidia wakati ule nimeshaoa no. sasa nimeshaoa 
nimepata mtoto moja na ikawa nikiwa kazini na nyumba ni ya serikali siripi na mshahara huko na hakuna nauri ya kwenda kazini lakini ikawa sasa hata ku, hata ku feed my family mm-hmm. eh, my wife na katoto ikakuwa ni shida mm-hmm. pesa ni nazo lakini sijui zinakuisha kwa njia gani mm-hmm. nilipoenda mbele za bwana na nikamuliria nikamuomba akanionyesha ya kwamba si muamini mm-hmm. na amini pesa no. na hiyo ndio shida yangu eh, imekuwa kubwa maana hata kufa wale walie nijua nilikuwa nafaa three piece hata wakati ule mm-hmm. kwa hivyo nika ika, ikawa hata kununua ile nguo waacha three piece no. suti yenyewe inakuwa ni shida kwa eh, kufarisha bibi yangu ikawa ni shida mm-hmm. na mimi niko kazini mm-hmm. kura vizuri ikawa ni shida sasa swali yangu ilikuwa mbele za bwana ni nini mungu wangu maana najitolea nafanya hii mi ni mwaminifu shida hizi zote zinatoka wapi akaniambia ni kwa sababu hunitegemei lakini matarajio yako na mafikira yako yaimesimama kwenye pesa sasa nikamwambia uh, nikaanza kutubu dhambi zangu nikaona makosa yangu maana Mungu alinisaidia na akanijulisha yeye die hata anao richa Uh, ndege wa angani no. na nikaamua ku ku mm-hmm. na nika resign mm-hmm. yeah. Nama, na kwa sababu wakati huo umezungumza ulikuwa na familia na ulikuwa yeah. na mke yeah. wakati ambapo ulipomwambia yeah. mke wako unataka mm-hmm. kuacha kazi ya serikali ingia katika huduma mm-hmm. uh, alikuambia nini ah uh, uh, ilikuwa shida kubwa haikuwa jambo rahisi mm-hmm. maana yeye mwenyewe nilimuoa akiwa hapa Nairobi akifanya kazi. Mm-hmm. Na ameoleka kwa mtu ambao anafanya kazi. Mm-hmm. Tumeenda na kuru, tumefanikiwa tumepata mtoto. Mm-hmm. Wakati anapofikiria atarudi kazi. Mm-hmm. Anasikia nami nataka kufuta kazi. Mm-hmm. Haikuwa jambo rahisi. Mm-hmm. Kumuelezea shida ni nini hata yeye haamini ya kwamba ninashindwa kufanya haya na haya mm-hmm. kwa sababu sina pesa. Mm-hmm. Maana anauliza na mshahara si iko. Ndio iko lakini sasa niki, nikipata pesa nitakuwa nikikuletea. Mm-hmm. Kile chochote ninachotaka ninakuitiza. Tuliendelea hivyo hata yeye akaona ni kweli kuna shida. Nikamwambia shida yetu itaisha wakati nitaacha hii kazi na niingie kwenye huduma maana Mungu anameniita kwenye huduma na nikamwambia hata wakati nilipokuja eh, na kuru mimi nilikuwa nimekuja kuhubiri mm-hmm. lakini kufika hapa nikamwomba Mungu nikamwambia nipe kazi maana si kujua bere uh, si kujua ye, uh, uh, mtu hata mmoja mm-hmm. lakini Mungu alinisaidia na nikapata kazi na nimetembea katika station hii na hii na hii nikimwambia Mungu afungue kazi ili iwe ni hakikisho ni yeye ameniita na ni kweli hata hapa tuko maana tulikuwa upande ule wa kabazi kama miezi mitano na tayari tumehubiri tuna kanisa sasa nikamwambia kanisa hili haipatikani kwa sababu ya juhudi zangu lakini ni maombi nimeweka mbele za Bwana no. na kumwambia ya kwamba kama ni wewe unaniita unionyeshe na akanionyesha. Kwa hivyo sasa sina shaka ya kwamba Mungu anataka niache hii kazi niingie katika huduma. Naam, mchungaji, shikilia no. tu hapo atakao tukirejelea tukiendelea na simulizi yako mahala ambapo napo sasa uliingia katika kazi um, wakati ambapo ulikubali vile ambavyo uliingia sasa katika kazi yake Mwenyezi Mungu hayo yote mpenzi mtazamaji ni baada ya kuchukua muda mfupi uh, kwa hivyo usiondoke kwa nini tunarejea na mengi zaidi simulizi ikiwa ni yake askofu geshia unatazama changamoto za kiroho runinga ya mwangaza
Nam, kwa mara nyingine karibu kwenye awamu ya pili ya changamoto za kiroho maana na ambapo tunaangazia safari za wachungaji masaibu yao maishani yale na ambayo wamepitia ili kufanyika baraka maisha ni mwetu na tupo na mtumishi wake Mwenyezi Mungu askofu Geshia ambaye tunaendelea kusikiliza simulizi yake simulizi ya kutoka kazi ya serikali hadi utumishi a uh, kuvuta ni kuvute kati yake na Mwenyezi Mungu hadi mahala ambapo amefika yote yamegaramia mkono wake Mwenyezi Mungu na mkaribu sana mchungaji kwa mara nyingine na pia tukushukuru kwa kukubali kuwa pamoja nasi na kutenga muda wako kuzungumza na watazamaji asante sana na mchungaji tulikuwa mahala na ambapo ulimweleza bibi yako ama mke wako baadhi ya changamoto mlizokuwa mkipitia ilikuwa ni kwa sababu uh, ya wewe kukataa mwito wake Mwenyezi Mungu na katika hayo yote katika safari yako yote hata uh, wewe ulikuwa umeshaamua ama ulikuwa umeshatizama na ukaona uh, kuwa iwapo ungekubali wito ama mwito wa kumdumikia Mwenyezi Mungu mambo yangekuwa yako sawa lakini kwako uh, kama vile ambavyo umetuelezea shida yako kubwa ya kuingia katika huduma ilikuwa fedha ama pesa uh, vile ambavyo ulikuwa ukitazama ama vile ambavyo ulikuwa ukiona mambo yalikuwa pengine uh, mchungaji ulikuwa ukiona kazi ya huduma ulipokuwa ukitizama watumishi wengine ulikuwa ukiona kazi ya huduma ikiwa na changamoto uh, za kifedha uh, za kipesa mambo kama hayo je ulikutana na watumishi ambao walikuwa na mat, uh, walikuwa na taabu nyingi ya yeah. kwa muda mrefu mm -hmm. eh yeah. <laughs> nimekutana nao nilikutana nao wakati ule Naam hata sasa kuna wale ambao tunaenda tunakutana. Naam. Yeah. Na, na wakati sasa ulipoamua kumtumikia Mwenyezi Mungu. Yeah. Ilikuwa vipi? Taabu zako zilisha? Zilisha. Mm -hmm. Kwa sababu nilipoamua na nikaandika resignation letter. Mm -hmm. Niliandika 1985. Mm -hmm. uh, November. Mm -hmm. Na kabla hata nipate barua majibu mm -hmm. mimi nilifuta kazi na nikaondoka huko mm -hmm. uh, nilipo nenda ofisi ya kanisa na nikabia mchungaji wangu alikuwa wakati ule anaishi upande ule wa maji mazuri mm -hmm. na Lorent nilipomuelezea alinituma na ifasha hako ni tuma pahari nilikuwa nimehubiri mm -hmm. pahari popote nilihubiri na kupanda kanisa Haku nituma huko. Mm -hmm. Alinituma na ifasha na nikaenda na ifasha. Changamoto ilikuwa nyingi. Sikuwa nimejua mtu huko. Uh, mm -hmm. kama kulikuwa na kanisa ni kama watu kumi lakini hawako hapa pamoja. Mm -hmm. Yule anakaa huko, mwingine huko, mwingine huko. Sasa ni kazi ya kujaribu kujua sasa tutakuwa tukishiriki wapi. Mm -hmm. Na Mungu ni mwema maana nilipoingia katika huduma japo kuwa kulikuwa na shida nyingi mwanzoni maana mm -hmm. hata makao sikuwa mm -hmm. uh, nilipewa pahari na mtu mmoja uh, niliyekuta huko na ifasha alikuwa anaitwa ba, baba Charity na lakini alituacha lakini baba bibi yake yuko kama nani anaweza kusikia hadithi hii apokee shukrani zangu ni ngaliko na kumbuka vile mm -hmm. walivyo nishika ugeni no. na tukaendelea kuhubiri no. na shida nyingi nyingi kidogo lakini baada ya miezi kadhaa Mungu aliweza kuonekana maana mm -hmm. ubatizo wa kwanza sikuwa na batiza wakati ule nilikuwa tu evangelist mm -hmm. kwa hivyo pasta wangu niliingia huku December uh, 25th Mm -hmm. Christmas ya 85 nilikuwa nikira nilikura tukiwa jiani mm -hmm. na bibi yangu na mtoto tukielekea na ifasha lakini March mhubiri wa mchungaji wangu alikuja na akabatiza watu 39 na amen kwa hivyo miezi hiyo tatu nilikuwa nimeona mkono wa Bwana mm -hmm. na tena mwezi wa sita the same year akabatiza watu 37 na kanisa likaendelea likakua na shida zikapungua mm -hmm. na zikaisha kwa hivyo kuanzia pale niliona neema nyingi ya Bwana mm -hmm. kama kuna shida niliona ni ya kutembea maana uh, sikuwa na fedha nilikuwa naopa 
kumaliza chochote ambao ilikuwa kwa banki maana sasa niliambia bibi Mungu atatuacha na kama nijatumia chochote nilichokuwa nacho kuwa na shida ageniuliza maswali mengi hao watu wameokoka siwezi kuwawea kuwapa mzigo wangu maana na wahubiria ufalme wa mbinguni na tuliendelea hivyo mpaka wakati Mungu alipo aliwapa mzigo wao wenyewe wanaweza kunisaidia kuna dugu mmoja aliokoka na akaja kutembea kwangu aha kuingia kwa nyumba maana kale ka nyumba nilipokuwa nikikaa kalikuwa kandogo sana na kalikuwa ka standard ya chini kabisa akange tosha watu watatu akange tosha bibi atoke nje au aingie huku ndani na hata huku ndani kitanda kimejaa na yule dugu hapo hata siku ya leo alikuwa anafanya na veterinary he was a veterinary officer pare government farm huko pande wanaifasha naam anaitwa Stanley Karuga na ako hata siku ya leo na alipookoka na akakaa mwezi mmoja kuja kunitembelea hapo ingia kwa nyumba bari alisimama kwa mlango akaniambia nilikuwa tu nataka kukuona na nikatoka nikamwambia ingia lakini akakataa maana aliona hiyo nyumba haifai nilipotoka kumsindikisha aliniambia sasa muhubiri utafute nyumba ingine uhame hapo maana hapo hao watu mnakaa nao ni wale wanakamua kule kwetu hata wameniona wote wanakuja wananiuliza mkubwa ni nini sasa nikamwambia kanisa likikuwa maana ndio tunajaribu nitahama mm-hmm. lakini yule ndugu hakwenda kupumzika alipo tulipoachana alienda akanitafutia nyumba self contained ambao hata hata lango la kuingia ni yangu peke yangu mm-hmm. nje ni yangu peke yangu mm-hmm. the following day nikitoka kuhubiri nilikuta bibi amehama na nikashidwa amehama tufanya nini mm-hmm. sasa nilipomulizia akaniambia bibi ya huyo ndugu Stanley Karoa wa mama wa mboi wa pale naifasha hata wa leo ndio alikuja akanihamisha nikaenda kwake nikafikiria ha kushika vile nilimwambia mm-hmm. maana ni jana tu na tena leo watu wangu wamehama na ulikuwa umemwambia asubiri kanisa ya alikuwe ehe sasa nilipoenda kwake hata mimi si kuingia mm-hmm. ilifanya kama yeye lakini mimi <laughs> ni uoga ili nirudi nikahame mm-hmm. kabla nilale mwenyewe asiniulize pesa ya nyumba mm-hmm. sasa alipotoka na nikamwelezea hofu yangu akaniambia hapana muhubiri we kazi yako huku ni kurara mm-hmm. na kukaa mm-hmm. mwenyewe atakuwa kija kuchukua pesa kwangu na Mungu ambariki huyo dogo niliweza kukaa miaka tatu alilipa hiyo nyumba for three years mm-hmm. hata mwisho mwisho ni maana niye nilifanya secretary mm-hmm. na hata wa leo mi usikia yeye ni secretary Uh, maana siku hizi na uhubiri hapa Ruiru. Mm-hmm. Sasa uh, kuanzia pale tuliendelea miaka baada ya miaka mitatu nikaingia ofisi kuona vile anafanyaga hesabu. Mm-hmm. Nikakuta pesa ya nyumba hajatoa nikamuuliza na pesa ya nyumba maana sijaona umenakiri hapa iko wapi. Kaniambia hapana mi ulipa nyumba. Nikamwambia ndugu yangu nalipa nyumba na kanisa lina pesa ile pesa yote unanipa inastahili hata kutolewa ya ya nyumba nikamwambia sasa usiwe ukilipa nyumba na pesa zako kwa ukilipa na hii ya kanisa Nami. kwa hivyo maisha ikaendelea ika ikibadilika Nami. kabla nifike kuona mambo mazuri na baraka za Mungu nimetembea sana miguu mm-hmm. upande huo wote wanaifasha nimehubiri uh, upande ule wa Northrek nimehubiri upande wa disk K uh, pare karakta naam upande huu kija upande wa Nairobi nimefika mpaka Kinungi huko yote nilikuwa natembea mguu Kinangop nimeshatembea mguu natoka kina Bongop mguu kuhubiri na teremka na ifasha uh, a journey of 3 to to 6 hours kutembea mguu 
kutafuta Mungu. Kutafuta Mungu, kutafuta watu wa Mungu, kupeleka ufano wa mbinguni. Na katika mambo hayo yote nimeona mkono wa Mungu tu pamoja nami. Nilipokuwa nikitembea si kuwa nasikia hofu au baya yote au uchungu. Nilitembea nikiomba, nilisoea ya kwamba ninapotembea natembea nikiomba. So hata si ingetaka company maana tukitembea na mtu tutaenda tukiongea. Nikitembea peke yangu naenda nikiongea na Mungu. Na nimeona Mungu kwa njia ya ajabu. Amen. Yeah. Na mchungaji, uh, pengine tukirejelea katika safari yako uh, pale ambapo ulikuwa ukiishi ile nyumba kama tunaweza tumia jina ya Kiswahili makazi duni. Yeah. Uh, Maala na ambapo uh, ulikuwa pengine kanyumba kadogo mm-hmm. na ulikuwa umeacha nyumba njema nzuri yeah. wakati ambapo ulipokuwa ukifanya kazi ya serikali. Mm-hmm. Familia bibi, isipokuwa bibi yako, mm-hmm. familia, ndugu zako wazazi wako ama pengine pia na marafiki walikuwa wakisema nini ama walikuwa wakikutazama wanasema nini ah, 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 nilikutana na watu aina baribari mm-hmm. kuna rafiki yangu mmoja although alituacha juzi alikuwa anafanya na tulisoma na yeye mm-hmm. darasa moja no. hangeweza kunishinda mm-hmm. lakini alipomalizia yeye aliingia upande wa wa bank alikuwa mm-hmm. anafanya na bank race mm-hmm. upande wa moro mm-hmm. na wakati mmoja niliweza kwenda crusade upande wa moro mm-hmm. na tulikutana yeye na bibi yake hata bibi yake tulisoma na yeye uh, darasa moja wakati ule mm-hmm. tulipokutana akaniuliza he mudo wa waidhaka mm-hmm. au <laughs> sana wa waidhaka mm-hmm. eh umechakaa sana ni nini nikamwambia ni kuhubiri mm-hmm. akaniambia kuhubiri acha na hii mahubiri <laughs> kamwambia hii siwezi acha nikiwa pale na ifasha sio mazuri tu nilipata mm-hmm. waacha hata watu wetu hata washirika mtu anaokoka nimekwambia nimesoea kukaa 3 piece miaka mm-hmm. ile uh, mtu anaokoka ananiona kanisani a uh, nimengara saa kuna dada mmoja aliniambia nataka kuja kututembelea mm-hmm. na nikamwalika nikamwambia karibu sana mm-hmm. na aliponiulizia ninakaa wapi nikamuelezea kale kaproti alikajua akaniuliza unasema unakaa huku au karibu na huku <laughs> <laughs> nikamwambia nakaa huku akaniambia machoni akaniambia mbele zangu i cannot imagine mtu anakaa kwa hiyo proti akisimama mbele yangu anihubirie <laughs> <laughs> na ni kweli hakurudi kanisani tena alihama alihama hakunitembelea hakukaa kanisani tena alihama hata yule ndugu wakati tulipokuja alipo na akaniambia nihame si kumtarajia Jumapili. Mm-hmm. Maana nilikuwa na experience ya watu ambao wanajua pale na kaa wanahama kanisa. Wanahama kanisa. Anaona amsaidiani. Eh. Sasa huyu niliona naye ameenda. Mm-hmm. Lakini Mungu ni mwema haku huyu hakwenda. Mm-hmm. Kwa hivyo challenges zilikuwa nyingi. Uh, watu vile wanavyokuona kule nje akija kwako akisikia hata si kuja akisikia bahari unakaa na ile proti unakaa mnapoteana mm-hmm. kuanzia pale mm-hmm. eh hey. sasa hiyo ni kitu ilinisumbua sana mm-hmm. yeah Naam, namtumishi kwa sababu kwa sasa umebarikiwa na kwa sababu ya dakika zetu mm-hmm. kwa sababu umebarikiwa kwa sasa yeah. miaka tano kutoka sasa mm-hmm. maono yako kama askofu ni yapi uh, maono yangu mimi nina mzigo mm-hmm. wa, wa wa wazee mm-hmm. nafikiria hawa watu wa kongwe mm-hmm. Una, unapoangalia wengine wanakufa na machungu mengi sana mm-hmm. kwa sababu ya masingira ambao wanaokaa na maono yangu ni kutafuta pahari 
nitakapoweka hawa wazee ambao hawana watu wa kuangalia ni watafutie pahari niwe nikiwaweka pale na wasaidia pamoja na kanisa kuapa makuli Hey. Amen. Asante sana mchungaji. Yeah. Na kwa sababu tunamalizia uh, kuna kijana ama mchungaji yako mahala pale. Mm-hmm. Ameacha pengine kazi ya bank kama wewe. Mm-hmm. Ama ameacha kazi ama mwingine pia anangangana na ako katika ile hali ya vuta ni kuvute kati yake na Mungu kwa sababu Mungu anazidi kuwaleta wengi mm-hmm. katika shamba lake. Mm-hmm. Uh, pengine ana, anajiuliza mimi nitatokea wapi? Hii safari ni ngumu sana wasia wako ama ujumbe wako kwake ni upi uh, ujumbe wangu kwa wachungaji ambao wanaona ngana na Mungu naam wameitwa lakini wanajisikia ya kwamba shida na matatizo ambao wameshaona naam unajua kila mtu huazia kanisani mm-hmm. na ana experience mm-hmm. ya vile ambavyo huona mchukaji wake naam pengine anapitia wakati mwingine anatezwa hata na viongozi wengine mm-hmm. watu ambao wamewahubiria amewalea wamekuwa watu wazima wamekuwa pamoja na kwenye huduma lakini wanakuwa ni shida mm-hmm. mimi nataka kuambia ya kwamba fedha au baraka ni Mungu yeye mwenyewe upeana mm-hmm. na pengine yale mambo ambao au shida zile ambao za unaona mm-hmm. na ni kweli umeitwa kama umeitwa usiangalie shida ya mchungaji mwingine uogope kwa sababu ya shida ya mchungaji mwingine no. kama Mungu amekuita yana kujua no. na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ezekiel no. yeye Mungu hutamani kututendea mambo mazuri no. yeye hufurahia no. anapotutendea mambo mazuri no. na huyo Mungu di ambao mwenye fedha na dhahabu no. kwa hivyo akikuita usiogope kwa sababu ya shida ya fedha au ya nini maana hayo yote Mungu anajua unahitaji mm-hmm. kwa hivyo usiogope kama mimi sikuwa nimekutana na mtu kama mimi lakini wewe umesikia ya kwamba usiogope kama Mungu amekuita ujue ameandaa kila kitu amekuandalia gari mzuri na usiende kutafuta gari enda ufanye kazi ya Mungu hivyo ndivyo ningewaambia fanya ile kazi Mungu amekuitia mm. na ukifanya hiyo kazi mambo haya mengine yote Mungu ataendelea akikuzindizia akikutoa kwenye uh, utukufu huu anakupeleka kwa utukufu mwingine yeah. Na mchungaji kwa sababu itakuwa vibaya tukimalizia kipindi bila wewe kusalimia washirika na hata familia yeah. uh, pengine kupitia hii kamera. Yeah. Okay. Nigetaka kumsalimia bibi yangu ambao ni wa maana sana katika maisha yangu. Maana alinifumilia uh, nilipokuwa nikimu nikimtafuta. Uh, nilikuwa kwenye kazi na hata wakati nilimwambia nitafuta kazi alinikubalia tumetembea na yeye kwa hivyo ni mtu wa maana amenishikilia katika huduma hata wa sasa tuna hudumu na yeye na yeye unisaidia kwa hivyo namsalimia na salimia watoto wangu aa, wote kijana wangu wa kwanza anaitwa Waidhaka kwa hapa Nairobi aa, wa pili yako China na nina daughters na wasalimu wote Kimbanis Monica Ann na wasalimu wote wa jukuu mimi ni mzee eh hey, nina wajukuu kadhaa wengi na wasalimu nyote pahali popote muko ni baraka kwangu pia nakumbuka kanisa la disciples of christ ruiru ambao wamenishikilia kwa muda mrefu na tumefanya mambo mengi na kazi nyingi ya Bwana. Na washirika wote ambao uh, wamenishikilia miaka mingi. Uh, kuanzia wakati ule nimesema wakati wa Nakuru na Ifasha na wote Eldoret na wapi na wapi. Nasema Mungu wetu awabariki na muendelee kushikiria wahuduma kwa maombi na kuwapa moyo na kufu katika huduma. 
Mungu wetu awabariki. Naam, kwa mara nyingine asanti sana mchungaji kwa kutenga muda wako kuzungumza pamoja nasi. Na mpenzi mtazamaji, shukran pia nawe kwa kujumuika pamoja nasi na sema asante. Imekuwa ni simulizi ya kututia moyo, simulizi ya kutujenga. Umesikia wewe mwenyewe safari yake, masaibu yake kutoka kazi ya serikali hadi kazi yake Mwenyezi Mungu. Masaibu ya hapo katikati ambayo aliyapitia, nyumba, makazi, duni yote kwa pamoja, lakini siku ya leo ana ushuhuda kuwa amemuona Mwenyezi Mungu. Na kutoka hapo nasema asante. Jina langu ni Kelvin Kariba hadi wiki ijayo. Shalom.